Друзья, всем привет! Добро пожаловать во вторую часть видеокурсов по созданию хип-хоп инструменталок андеграундовских. И в первой части мы создали драмбит. Сегодня попробуем сюда уже наслоить сэмпл вместе с басом. И уже что-нибудь. Я покажу несколько способов сэмплинга. Это когда работа с сэмплом идет непосредственно в плейлисте. Здесь и через сэмплер, встроенный в FL Slicex. Давайте приступим. Для начала поиск сэмпла. В принципе, искать сэмпл можно где угодно. Это композиции любые. Любые композиции. Джазовые, блюзовые, там, я не знаю, какие-то записи ваши, возможно, ваши игры, можно их тоже резать. Я вот нашел такую композицию, у меня где-то был сборник, так, ага, 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 сборник этот, наверное, не здесь, вот он. Анна Брон, to, to let myself go, называется композиция, я ее забрасываю на плейлист сразу, вот она, полноценная, послушаем. Авторские права, все дела, в принципе, хрен бы с ним. В принципе, достаточно понятно, да, с этой. И вот на основе этой композиции будем сейчас делать хип-хоп наш. Включаем драмбардию, все включаем. Сэмпл закинем сразу на какой-нибудь канал. Так, вот шестой свободен. Это там у нас был вчера этот самый, то есть... Не вчерашний, а тогдашний сэмпл, который мы использовали. Так, на шестую. Да, отлично. Постобработка, возможно, покажу, если останется время. Ну, так займемся чопингом пока что. Все делается на слух, опираясь на вкус. Как-то так, в общем. Самое главное, настройки еще небольшие произведу по балансу с киком. Сейчас надо будет кое-что важное сделать. Угу. Заходим на канал с киком. Вешаем, если вы будете по видео все делать. Знающим-то это как-то нет необходимости. Ну, я так делаю обычно. Пик-контроллер вешаю. Ручку бейс 20%. Об этом я, по-моему, чуть ли не в каждом видосе говорю. Сайт Chain будем делать. Посыл на канал с нашим сэмплом. Так, установили. Пик контроллер. Волюм можно чуть-чуть тоже повысить здесь. Заходим в канал с нашим сэмплом. Баланс. Фрути баланс. Такие настройки тут, в принципе, нечего комментировать. И поехали, начинаем резать. Выбираем такой инструмент управления сэмблом внутри клипа.
такой кусочек получился. Теперь небольшая постобработка. Надо все это усилить. На шестой заходим. Так, мало того, что надо усилить прямо в клипе здесь. Ну, где-то может быть вот так вот процентов 120. Нужна обязательно компрессия, потому что этот кусок вылетает. Может здесь не усиливать пока. Заходим на канал с этим сэмплом. Вешаем такой чудесный плагин. RC20 Retro Color. Я так всегда делаю в последнее время. Офигенный просто плагин. Выключаем дисторт здесь. Послушаем вообще, что он дает. Ну, в принципе, я расскажу. Здесь находится блок EQ, самый важный, в принципе. Он делает срез нам. Он сначала у нас правит АЧХ. Как-то по-своему. Очень классно это звучит. В общем, создает, скажем так, имитирует звучание старых магнитофонов, виниловых проигрывателей, все такое. Вот здесь есть блок шум, вобл, дисторт, Digital Space, Magnetic. В принципе, noise это вот виниловый шум. Я пока выберу, ну, наверное, второй. В небольшом количестве сделаем. больше как-то оно все смутно звучит Настроим еще стереопанораму. В принципе, это надо было сделать, конечно, в той части под рамки, но вот как-то так. Вешаем сюда. Так, тут, в принципе, все, наверное, больше трогать не нужно ничего. Можно для уверенности еще накинуть пост эквалайзер и срезать низа, потому что здесь будет бас. Где-то вот так вот. Сильно не нужно резать. Ну, буквально вот. Где-то 100 Гц. Можно угол поменять. Компрессор CLA 2 стерео повешу. Хороший компрессор, тут аналог выключу. Понятно. Так, 
Что по басу вообще? Давайте бас накидаем. Я буду использовать синтезатор FM8 для этого. У меня здесь есть уже заготовка, которую я когда-то сделал. Open Sound. Так, вот он. Вот он. Его был. А, нет, вот. Болт бас. Да, точно. Басу, конечно, нужен будет другой контроль. Поэтому пик контроллер. Как-нибудь так его. Бейс 20. Волюм до, до упора. Так, дальше. Что теперь? Обработаем бас на седьмом. Сделаем немножко его плотнее. Арбас моно. Частота 60 усилим ее. Хотя надо было смотреть ключевую ноту баса, но 60 Гц, я думаю, всегда поможет. Это классно сделать. Это высоко. Ну давайте что-нибудь будем пробовать. Писать. Теперь давайте покажу другой способ, который заключается значит, на основе использования сэмплер машин. Это я все пока выключу. Новый канал. Шестой. Так, сделали. Открываем сэмплер. Выключаем все вот это вот дерьмо. Автодамп и КБ инпут. И куда-нибудь его тоже на, 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 шест... на, с... на шестой. На шестой. Туда, где наш сэмпл будет. Тот же самый принцип. Так. Берем какой-нибудь сэмпл, композицию. Вот такая есть композиция. Значит... С 
Ставим первую точку, маркер. Угу. Ну и в принципе дальше ставим маркеры тоже. Что тут сказать? Ага, тут важно что? Вот ручка pitch, высота тона. Как изменяется сэмпл при ее кручении? Значит, в чем прикол? Если сэмпл спешит или опаздывает, мы можем корректировать это вот этой ручкой. сделал не так я бы сделал два наверное разных выставил тут слишком его быстрым делать нельзя слишком высоко это будет галимый у вас короче инструментал по опыту могу сказать что он будет так себе поэтому максимум плюс один а вот в минус можно пойти там на минус три каких-нибудь э, на минус три полтона это тут в полутонах это измеряется короче музыканты поймут так Ставим второй. И стараемся, вот когда мы ставим маркеры, выбирать нулевые фазы. То есть вот здесь вот видим, что вот полоска по центру это нулевая фаза. Так не будет слышно щелчков. Слышно щелчок, да? Так нет. Ну и дальше тоже ищем, ищем интересные фрагменты. Нудная работа, конечно, если честно. Угу. Еще посмотрим что-нибудь. классный фрагмент может с него и сделаем что-нибудь сейчас
еще поищем и что-нибудь соберем. Может, где-то что-то упустил, конечно. Ну, по-быстрому хотелось бы все это сделать, не затягивать это все. Давайте, ладно, рисуем, рисуем, короче. Заходим сюда, вот этот пиано ролл, короче, и вот эти вот наши маркеры, которые мы поставили, они здесь. Что-нибудь пробуем изобразить. мне как это звучит если честно да не ребят дерьмо какое-то надо красиво сделать как его сделать
Короче, примерно так. Сейчас по-быстрому бас накидаем. Можно даже с этих, которые были у нас. Но там, попробовать поиграться с ними. Так, сколько тут вообще с... единичку поставим? Тут должно быть желательно целое число в этом окне. То есть тут можно поставить вот так. Единица целая, и тут вот где-то 59. А вот так надо 100, чтобы сочеталось вообще с, этой, с общей гармонией. бас ну, в общем как то так эта штука она намного сложнее чопинг сэмплов чем вот как вы видели вот этот вариант когда мы просто взяли Но он прикольнее этот вариант Просто показался. Ну, в общем, как-то так. В следующей серии попробуем сделать постобработку этому всему я еще посижу над инструменталкой может что-нибудь лучше в голову придет обязательно этим воспользуюсь потом объясню что я сделал как в следующем видео наверное постобработка и если будет четвертая часть там уже композиция или наверное в третьем композиция что-нибудь с этого склепая и потом постобработочку запилим поэтому до встречи в следующих видеороликах всем пока